നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മൂവി ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ റിലീസ് ചെയ്ത കൊറിയൻ ഫിലിമായ ട്രെയിൻ ടു ബൂസാൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ടു ബൂസാന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം ട്രെയിൻ ടു ബൂസാൻ ഈ സിനിമയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊറിയൻ ബോക്സ് ഓഫീസിലെ കുറെ റെക്കോർഡ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണിത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട കൊറിയൻ ഫിലിം അതുകൂടാതെ സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ ഹോങ്കോങ്ങിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ കിട്ടിയ കൊറിയൻ ഫിലിം ആ റെക്കോർഡൊക്കെ ട്രെയിൻ ടു ബൂസാനാണ് ഇത് കൂടാതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ക്യാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഈ പടം സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ പടത്തിൻ്റെ പ്ലോട്ടിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നായകൻ ഒരു ഫണ്ട് മാനേജറാണ് പുള്ളിക്കപ്പോൾ ജോലി ജോലി വേറൊരു വിചാരമൊന്നുമില്ല പുള്ളിക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ട് പുള്ളി ഡൈവോഴ്സ്ഡാണ് കുട്ടി ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ പുള്ളി കുടുംബം നോക്കാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും ഓഫീസും ജോലി തിരക്കും ഒക്കെയാണ് കുട്ടി എപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കൂട്ടായിട്ട് അമ്മ ഒന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് അച്ഛൻ്റെ അമ്മ അപ്പോൾ തൻ്റെ പിറന്നാളിന് കുട്ടി ഒരു ദിവസം അമ്മേനെ കാണണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം അമ്മേടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം അമ്മയെ ഒന്ന് കാണണം ആ പുള്ളിക്കാരൻ അപ്പോൾ ഇത് മുടക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ജോലി തിരക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ കുട്ടി വാശി പിടിക്കുന്നു അമ്മൂമ്മയും കൂടി നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഇവർ അമ്മയെ കാണാൻ പോവാം അങ്ങനെ ഇവർ ട്രെയിൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ രാവിലെ ഇവർ ട്രെയിൻ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ സിറ്റിയിലെ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഒരു ക്ലൂ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി അവരുടെ ഒരു സോംബി വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആവുകയാണ് സോംബി വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയവർ വേറെ ആരെങ്കിലേക്ക് അടിക്കുന്നു അവരും സോംബി ആവുന്നു അങ്ങനെ ഫൈനലി ഒരു ട്രെയിനിൽ കയറുന്നു പക്ഷെ ട്രെയിനിൽ സോംബി വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റ് ആയ ഒരു പെണ്ണ് കയറി പറ്റുന്നു അങ്ങനെ ഈ ട്രെയിനിൽ സോംബി വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആവുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അതൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നായകനും കുട്ടിയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ലേഡിയും പുള്ളിക്കാരുടെ ഹസ്ബൻഡും ഉണ്ട് പ്രായമായ രണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് ഒരു ബേസ്ബോൾ ടീം പിന്നെ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ കൂട്ട് ഒരാൾ അതുകൂടാതെ കുറച്ച് സ്വാർത്ഥനായ വേറൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഒരാളുണ്ട് അയാൾ കുറച്ച് സ്വാർത്ഥനാണ് അപ്പം ഇത്രയും പേരാണ് ഇതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ കുറെ ക്ലാഷസും ഇവർ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി തിരിയും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ പ്രമേയം സോ പിന്നീട് ഇത് ആരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടും ഈ കുട്ടി അമ്മയുടെ അടുത്ത് എത്തുമോ എത്തില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പടത്തിൽ മെയിനായി കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് ട്രെയിൻ ടു ബൂഫാൻ്റെ ഒരു പ്ലോട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഈ പടത്തിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജമ്പ് ഹൊറർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഈ പടത്തിലില്ല അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഹൊറർ ഫിലിമിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ സമയം മിണ്ടാതിരിക്കും എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കും അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ആരായാലും പേടിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഈ ബോറം പരിപാടിയൊന്നുമില്ല നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വലിച്ചു നീട്ടലൊന്നുമില്ല അതായത് രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പടം രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ ടു ബൂഫാൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് യൂസർ റിവ്യൂ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ട്രെയിൻ ടു ബൂഫാൻ്റെ റിവ്യൂസ് നമ്മൾ ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ആൾക്കാർ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് അതായത് പടം കണ്ട നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പേരുടെ നമ്മൾ അവർ റിവ്യൂ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത മൂന്ന് റിവ്യൂസ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കും നമുക്കപ്പോൾ റിവ്യൂസ് കാണാം ജോയ്സ് കുര്യൻ മൂവാറ്റുപുഴ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചിത്രം നിങ്ങളെ ത്രിൽ ചെയ്യിക്കും കരയിപ്പിക്കും പേടിപ്പിക്കും ചിരിപ്പിക്കും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ചിത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ഇമോഷൻസും ഉണ്ട് എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഫൈസൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് വോംബി മൂവീസ് എവർ മെയ്ഡ് മസ് വാച്ച് ഫോർ ഓൾ മൂവി ലവേഴ്സ് ഓക്കെ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ചിത്രം എന്നാണ് ഫൈസലിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഹരിശങ്കർ ഫ്രം ചേർത്തല ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ ചിത്രം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക
ട്രെയിൻ ടു ബൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് അഞ്ചിൽ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് ട്രെയിൻ ടു ബൂഫ് ആൻ മൂവി ടൈം നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് സോ ഇതാണ് ട്രെയിൻ ടു ബൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ സിനിമ കാണുക കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റേറ്റിംഗും റിവ്യൂവും എല്ലാം അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തോ എന്ന് നിങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മൂവി നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻസിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ആ മൂവീസും ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂസും അഭിപ്രായങ്ങളും റേറ്റിംഗ് എല്ലാം നമ്മൾ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വേറെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നന്നായി തോന്നി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പറയാം നമുക്കപ്പോൾ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നല്ല മൂവീസിനും മൂവി റെക്കമെൻഡേഷനും വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേറൊരു സിനിമയുടെ വിശേഷമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ നമസ